সম্মানিত ভাই সকল শুরুতেই আমার একটা দুর্বলতার কথা আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি সেটা হলো বয়স আমার খুবই কম কেবলই তিরিশে পা রেখেছি তিরিশ বছরে তো এখানে যত ওলামায় কেরাম আছেন ওনাদের জুতা বহন করার যোগ্যতা টুকুনও আমার মধ্যে নাই এজন্য সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই কি চাই দোয়া চাই দোয়া দোয়া মহান আল্লাহর কাছে দয়া চাই দোয়া দয়া দুইটা জিনিস নিয়েই আলোচনা শুরু করতে চাই আমার জন্য একটু দোয়া করতে রাজি আছেন সব ভাই রাজি আছেন যে মুহূর্তে আপনাদের খেদমতে কোরআনের আলোচনা করার জন্য বসেছি এই মুহূর্তে তামাম পৃথিবীর দিকে তাকান তামাম পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টান কাফের বেইমান নাস্তিক এবং মোনাফেক গুলি আছে বড়ই নিরাপদে আর যারা মুসলমান তারা আছে বড় বিপদে কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা শুনেই রাজনীতির কথা মনে করিয়েন না আগে বলে নিচ্ছি বোঝার চেষ্টা করেন আজকে তামাম পৃথিবীতে যারা কোরআনের বিরোধিতা করে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা পায় স্বর্ণ পদক আর সম্মানও না আর যারা কোরআনের কথা বলে ইসলামের কথা বলে তাদের জন্য জেলখানা কথা বলেন ঠিক না বেটি আচ্ছা বলুন তো ভাই যান আজকে তামাম পৃথিবীতে কোথাও শান্তি আছে এটা কিন্তু কোরআনের মাহফিল কোন জনসভার প্রোগ্রাম নয় এটা কথা বলেন ঠিক না বেটি কোরআনের মাহফিলে কোরআনের আলোচনা করতে কোনো অসুবিধা হবে আপনাদের আপনারা কি শুনতে রাজি আছেন আপনারা সবাই মুসলমান না আল্লাহ মুসলমান হিসাবে যেন আমাদেরকে কবুল করেন জোরে বলুন আমিন সব দলের লোকজন নিয়েই আজকের এই মাহফিল কোরআন আল্লাহ সবার হেদায়তের জন্য নাদিল করেছেন সোহান আল্লাহ বলেন কোরআন একক কোন জনগোষ্ঠীর জন্য নাদিল করা হয়নি কোরআন একক কোন নেতা নেত্রীর জন্য নাদিল করা হয়নি কোরআন সবার হেদায়তের জন্য এই জন্য কোরআনের মাহফিলে দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান অনেক মাহফিলে বিধর্মীরাও কোরআন শুনতে উপস্থিত হয় কথা বলেন ঠিক না বেটি সম্মানিত উপস্থিতি আমি মাঝে মধ্যে রসিকতা করে বলি কে বলে রে মুজিব নাই মুজিব সারা বাংলা নাই ওই দলের প্রিয় ভাই জানেরা তাফসির মাহফিলে আছে না নাই এরপরে সোনালি সেই ধানের শিশে জিয়া তুমি আসো মিশে ওই দলের ভাইরা আছে না নাই আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে আলহাজ হোসাইন মোহাম্মদ এর সাদ চাষা আমাদের রংপুরের জাতীয় চাষা উনি ওনার দলের লোকজন আছে না নাই এরপরে আল্লাহর আইন চাই সৎ লোকের শাসন চাই ওই দলের ভাইরা আছে না নাই নেতা নয় নীতি চাই পীর সাহেব সরবরাইন ওই দলের ভাইরা আছে না নাই তাবলিক জামাতের ভাই জানেরা আছে না নাই আটরশির ভাইরা আছে না নাই সবাই আছে কোরআন নাদিল করেছেন আল্লাহ সবার জন্য সোমান আল্লাহ বলেন তামার কুমার জেলে তাতি ডাক্তার মাস্টার ড্রাইভার লেবার হেল্পার কন্ট্রাক্টার তাসারু জুয়ারু মদারু মুসারু রাজরানী চাকরানি ফকিরানি পথে ভরা আধা মরা কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী কৃষাণ কৃষাণী দাস দাসি চাষা চাষি সাড়াল মারাল চাকর বাকর মুসি ম্যাথর প্রফেসর অফিসার জমিদার চকিদার দাফাদার রফাদার চেয়ারম্যান মেম্বার মাজি কাজি হাজি গাজি ইমাম মোয়াজেন আলেম জালেম মুন্সি মৌলবি এমপি মন্ত্রী সামসা পুলিশ র্যাব বিজিবি নেতা নেত্রী ছাত্র ছাত্রী নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা দর্জি মর্জি স্ত্রী মিস্ত্রি শিকারি ভিকারি কুলি ঝুলি মাস্তান সন্ত্রাস চাঁদাবাজ সিটার বাটপার হকার বেকার মেকার এক কথায় তামাম পৃথিবীর সকল দলের সকল মতের মানুষের জন্য কোরআনুল কারিম নাদিল করেছেন আল্লাহ হুদাল্লিন নাস করে কথা বলেন ঠিক না বেঠি আজকে কোরআন না মানার কারণে সর্বত্রে অশান্তি কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ভাই জানে এই এলাকা আমি নতুন আধা ঘন্টা একটু অপেক্ষায় থাকেন যদি আলোচনা ভালো না লাগে তারপরে উঠে গেলে আমি একটু শান্তি পাবো ভাই জান একটু আলোচনাটা শুরু করার টাইম দেন আপনারা রাজি আছেন তো 
সর্বত্রে শান্তি না অশান্তি দুর্নীতিতে গোল্ডেন প্লাস আগেই বলছি রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে এখানে বসলে হেদায়ত কপালে জুটবে না এই সময় রাজনীতি ভুলে যান আমি কোন দলের পক্ষে বিপক্ষে বলতে আসি নাই শোনেন ভাইজান পেপার পত্রিকা দেখে দেখে আমি নিজেই কিছু লিখেছি এগুলো রাজনৈতিক কথা মনে না করলে আমি বলবো আপনাদের সামনে অনুমতি চাচ্ছি বলবো সর্বত্রে অশান্তি দুর্নীতিতে গোল্ডেন প্লাস অর্থনীতিতে সর্বনাশ রাজনীতিতে অস্থিরতা জনগণের মাথা ব্যথা নেতাদের গরমে অশান্তি আজ চরমে আল্লাহর উপর আস্থা নাই হানাহানি চলছে তাই নারী নীতির সবলে সব গেল বিফলে ধর্ম নিরপেক্ষতা নাস্তিকদের সভ্যতা শাহবাগের রই রই বলোগারদের হইচই হেফাজতের সমাবেশ লাশে লাশে ভরল দেশ মিডিয়া সব পরাধীন গণতন্ত্রের দুর্দিন সোডাকাতের বিছান নাই আলে মোলামা জেলখানায় তাপসির বন্ধ করে চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে টুপি দেখলেই রাজাকার পাঠিয়ে দেয় কারাগার কত রঙের ভঙ্গি সত্য বললেই জঙ্গি আল্লাহ আকবর জিন্দা শোনেন আল্লাহ আকবর জিন্দাবাদ কোরআন মানলেই মৌলবাদ ক্ষমতার বাহাদুরি জনগণের টাকা চুরি শোধ ঘোষ দুর্নীতি সন্ত্রাসে ভয়ভীতি গুম হত্যা মানুষ খুন চলছে বাংলাদেশে প্রতিদিন কত শোক সমাচার পিলখানার হাহাকার সীমান্ত বর্ডারে নির্মম মর্ডারে কত শত ফেলা নি বিচার তো মেলেনি টকস নাইটস রানা পেলা যা ধ্বংস নেতা নেত্রীর লাভ ঝাপ আলাপার সংলাপ এক চুল নড়বে না এক চুল সরবে না হয়তো চুল উড়বে নয় মুসলমানের বাংলাদেশ এভাবেই হচ্ছে শেষ কথা বলেন ঠিক না বে শোনেন ভাইজান আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে প্রাণ খুলে তার জন্য দোয়ার দরকার আছে না নাই এই অশান্তির জন্য কি উনি দায়ী কোনো এমপি দায়ী কোনো মন্ত্রী দায়ী সম্মানিত উপস্থিতি বড় মনারা দোয়া পাওয়ার যোগ্য নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে ওনার আশ্রয় দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন কথা বলেন ঠিক না বেঠি সম্মানিত উপস্থিতি প্লিজ আলোচনা তাকে শোনেন আজকে সর্বত্রে অশান্তি বলতে চাই আপনাদেরকে এই অশান্তি দূর করবার জন্য কোরআন শরীফের দরকার আছে না নাই সম্মানিত ভাই সকল শুরুতে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই কোরআনেই শান্তি দিতে পারে কোরআনেই মুক্তি দিতে পারে মনোযোগ দিতে হবে বিশ্বনবীর এন্তেকালের পর হজরত আবু বকর তিনি হলেন মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অমর হলেন প্রধান বিচারপতি সোহান আল্লাহ বললেন না আপনারা মুখস্থ করেন আবু বকর রাষ্ট্রপতি অমর হলেন প্রধান বিচারপতি হজরতে অমর প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর তিনি এক বছর পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু এই এক বছরে তার কোর্টে তার আদালতে ওই দেশের কোন জনগণ একটা মামলাও করে নাই হজরতে অমর বসে বসে চিন্তা করলেন যেই রাষ্ট্রে এক বছরে একটা মামলাও কেউ করে নাই সেই রাষ্ট্রে প্রধান বিচারপতির কোনো দরকার নাই তিনি ছুটে গেলেন নাবু বকরের কাছে গিয়ে বলেছেন রাষ্ট্রপতি আমি হলাম আপনার দেশের প্রধান বিচারপতি আমাকে বেতন দিয়া ভাতা দিয়া রাষ্ট্রের করতেছেন ক্ষতি অতএব চাকরি থেকে অব্যাহতি চাই এটাই আমার মেনতি জোরে কংস বাহান রাষ্ট্রপতি এই কথা শোনার পর বলেছেন বিচারপতি বুঝতেছি না আপনার কোনো মতি গতি হঠাৎ করে হলোটা কি চাকরি ছেড়ে দিতে চান কেন চাকরি বাদ দিতে চান কেন এবার ডাক দিয়ে বলেছেন ওগো রাষ্ট্রপতি এক বছর ধরে প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু এই এক বছরে আমা আদেশের কোন জনগণ আদালতে একটা মামলাও করে নাই অতএব এই দেশে প্রধান বিচারপতির কোন দরকার নাই রাষ্ট্রপতি বলেছেন বিচারপতি জনগণ কেন মামলা করলো না একটা বার চিন্তা ভাবনা করে দেখেছেন কি না সোমান আল্লাহ কন সবে কি জবাব দিহিতা ভাই যান একটু শুধু মনোযোগ দিবেন রাষ্ট্রপতির সামনে 
বিচার প্রতি যখন এই উত্তর পেয়ে গেল বিচার প্রতি রাষ্ট্রপতির সামনে আবার দাঁড়ালো ডাক দি বলেছেন রাষ্ট্রপতি জনগণ মামলা না করার কারণ হলো এক বছর ধরে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছি এই এক বছরে একটা মামলাও কেউ করে নাই তার কারণ আছে না নাই একটু জোরে বলতে হবে কারণ আছে না নাই সেই কারণটা হলো এই রাষ্ট্রের সংবিধানের নাম হলো আল কোরআন এই কোরআনের বিধান মেনে সুখে আছে সব বিধর্মী আর মুসলমান সোহান আল্লাহ রাষ্ট্রপতি যেই দেশে কোরআনের আইন চলে সেই দেশ থেকে শয়তানেরা পালায় দলে দলে সোহান আল্লাহ ও রাষ্ট্রপতি যেই দেশে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দেশ থেকে সেই দেশের মানুষের দায়িত্ব হয়ে যায় সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অসৎ কাজে নিষেধ করা ওই দেশের মানুষের অন্তরে ঢুকে যায় আল্লাহর ভয় সবাই সবার বন্ধু হয়ে যায় শত্রু কারো নয় অন্যায়ভাবে কেউ কখনো করে না কোনো হামলা সেই কারণে অমরের কোটে কেউ করে নাই মামলা জোরে কন তাহলে যেই দেশে কোরআন আছে কোরআনের আইন আছে বোঝার চেষ্টা করবেন এক বছরে একটা মামলাও হয় নাই যেই দেশে কোরআন আছে ঠিকে কিন্তু কোরআনের বিধান নাই হামলা মামলার কোন শেষ নাই সাতক্ষীরায় হামলা যৌথ বাহিনীর মামলা গাই বান্ধায় নির্যাতন মেহেরপুরে ধর্ষণ গাজীপুরে অনশন শ্রমিকদের আন্দোলন ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় সোরাচালা নিরাত ভর নারায়ণগঞ্জে সাত খুন বিহারিপল্লিতে আগুন লালমনি আর নীলফামারি চলছে শুধু আহাজারি রাজশাহী আর কুষ্টিয়া জেল জুলুম হলিয়া ফেনীতে একরাম হত্যা নেত্রকোনায় আত্মহত্যা চুয়াডাঙ্গায় সোড়াছুড়ি বি বাড়িয়ায় বাড়াবাড়ি কুড়িগ্রামে কারাকারি রংপুরেতে রংবাজি বগুড়াতে বোমাবাজি ঢাকাতে নিশি দিন গুম হত্যা প্রতিদিন টাঙ্গাইলার ময়মন সিংহ চলছে কত সংঘর্ষ নাটোরে আহাজানি নওগাতে হানাহানি গোপালগঞ্জে গণ্ডগোল হবিগঞ্জে হট্টগোল চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি নরসিংদিতে টেন্ডারবাজি সাবপুর আর রাঙ্গামাটি সন্ত্রাসের বিরাট ঘাটি দিনাজপুর পিরোজপুর ইফটিজিংয়ে ভরপুর মাদারীপুর জামালপুর ডাকাতার শেষরাসর মাগুরা আর নোয়াখালী চলছে কত গোলাগুলি মানিকগঞ্জে মারামারি কিশোরগঞ্জ যে ছিনতাই গাড়ি পটুয়াখালী বরগুনা দুর্যোগের আনাগোনা ঝালকাঠি বরিশাল ভন্ডরা বেসামাল সুনামগঞ্জে সর্বনাশ মুন্সীগঞ্জে সন্ত্রাস নড়াইলার শেরপুর মদগঞ্জা নেশাখর খুলনা আর বাগের হাট চলছে শুধু লুটপাট সিরাজগঞ্জ পাবনা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা সাপাই আর জয়পুর হাট ফরমালিনে বাজনাট কুমিল্লা আর শরীয়তপুর জবরদখল ভাঙচুর সিলেটার মৌলভী বাজার কালো টাকার কালো বাজার ভোলা আর বান্দরবন নারী শিশু নির্যাতন কক্সবাজার খাগড়া সরি দুর্নীতিতে সরাসরি কোরআনের আইন নাই কোন জায়গায় শান্তি নাই চৌষট্টি জেলার বাংলাদেশ এইভাবে হচ্ছে শেষ কথা বলেন ঠিক না বেঠি আমি কোরআন থেকে আয়াত পড়েছি একটু তাপসিরের আলোকে আলোচনা করতেছে আপনারা শুনতে রাজি আছেন আজকের মাহফিল আল্লাহ জান্নাতের অশিলা বানায় দিক জোরে কোনা আমি সম্মানিত উপস্থিতি রসুল বলেছেন যেই ব্যক্তি কোরআন থেকে তাপসির করবে যত শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে শুনবে কেয়ামতের কঠিন ময়দানে বক্তা শ্রোতা আয়োজক সকলকে সুপারিশ করে আমি বিশ্বনবী জান্নাতে ঢুকা বজরে কনসবাহান অনেক মাহফিল জীবনে শুনেছেন আপনারা আমার বয়স খুব কম আমি আপনাদের ছোট ভাইয়ের মতো যদি আমি ঘন্টা খানেক সব মিলে মুনাজাত সহ একটু আলোচনা করি আপনারা কি শুনতে রাজি আছেন বাবা কারা কারা রাজি আছেন দুহাত তুলে আল্লাহকে দেখান নীল্লা ক্ষেত্রে খুবই আজকে তামাম পৃথিবীতে মুসলমান মায়ের খাইতেছে কথা বলেন ঠিক না বেটি আচ্ছা আপনারা বলুন তো এই মায়ের খাওয়ার পিছনে কারণ আছে না নাই মুসলমান সংখ্যায় কিন্তু কম নয় কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক যখন সংখ্যায় কম ছিল তখন তারা মায়ের দিয়েছিল কথা বলেন ঠিক না বেটি 
এখন সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়েছে তারপরও তার মায়ের খাইতেছে কথা বলেন ঠিক না বেটি এর মূল কারণ হলো আমরা ইসলাম পরিপূর্ণ বুঝতে পারি নাই আমরা ইসলাম অনেকে অর্ধেক বুঝেছি অনেকে হাফ বুঝেছি আমাদের মাওলানা সাহেবরা আমাদেরকে বুঝাইছেন বাবারা যা পারো করো শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ টুকুন পড়ো নামাজ পড়লেই তোমরা পার পেয়ে যাবা নামাজ পড়লেই তোমরা বেহস্তি হয়ে যাবা সম্মানিত উপস্থিতি নামাজ একশো বার পড়তে হবে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই শুধু নামাজেই যদি শুধু নামাজেই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে বিশ্বনবী তার পুরা জীবনে সতেরো ওয়াক্ত নামাজ তার কাজা হয়ে গেছে সতেরো ওয়াক্ত ফরজ নামাজ কেন কাজা করতে হলো কেন তিনি কাজা করেছেন ভাইজান অসুস্থতার কারণে কাজা করেন নাই কেন তিনি তার পুরা জীবদ্দশায় সতেরো ওয়াক্ত নামাজ তিনি সময় মতো পড়তে পারলেন না বলুন তো কারণ আছে না নাই খন্দকের যুদ্ধ শেষ সাহাবিরা পোশাক খুলতেছেন নবী পোশাক খুলতেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে হজরতে জিব্রাহিল আলহ সালাম আসার পর ডাক দিই বললেন নবী গো আপনি কেন যুদ্ধের সরঞ্জম আদি যুদ্ধের পোশাক কেন আপনি খুলতেছেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন পোশাক খোলা বন্ধ করুন সোহান আল্লাহ কন সাহাবিদেরকে অর্ডার দিয়ে দিন এই মুহূর্তে তারা যেন আবার কাফেরদের মোকাবেলায় ময়দানে নামে জোরে কন সোবাহান আল্লাহ সাহাবিদেরকে রসুল বললেন তোমরা এই মুহূর্তে অমুক গোত্রের মোকাবেলায় চলে যাও সাহাবিরা কেউ কেউ বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আসরের নামাজটা পড়ে নেওয়া দরকার আসর পড়ে তারপরে আমরা তাদের মোকাবেলা শুরু করতে চাই কিন্তু মুসলমান বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলেছেন সাহাবিরা আসরের নামাজ পড়ো তাতে কোনো আপত্তি নেই তবে আমি রসুল তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা যে আসরের নামাজের সময় এটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানতেন না আপনারা কি বলেন আল্লাহ জানতেন না কি জানতেন না জানার পর কেন মহান আল্লাহ নির্দেশটা ওইভাবে দিলেন না নবী গো সাহাবিদেরকে বলে দিন যেহেতু আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে আগে নামাজ পড়ুক তারপরে তারা শুরু করুক ঠিক না বে ঠিক কিন্তু মুসলমান তার মানে আল্লাহ আকার ইঙ্গিত দিয়ে এখানে বুঝাতে চেয়েছেন নবী গো যদি এই পৃথিবীতে ইসলাম না থাকে কোরআন না থাকে বলুন তো নামাজ দিয়ে আপনারা করবেনটা কি শুধু নামাজ থাকে লাভ কি কথা বলেন ঠিক না বেঠে সংক্ষেপ করে বলি একটা লোক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে ভালো করে এইভাবে গন্তি করুন তো গণনা করুন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে রমজান মাসের রোজা করে হজ করেছে দশ বার কয়বার জাকাত ঠিক মতো দিয়েছে সকালবেলা কোরআন পড়ে সন্ধ্যাবেলায়ও পড়ে সকালবেলা জিকির করে সন্ধ্যাবেলায়ও জিকির করে সোহান আল্লাহ বলেন এই লোকটা ভাইজান জীবনেও মিথ্যা কথা বলে না ওজনে কম দেয় না জমির আইল ঠেলে না সোহান আল্লাহ কন এই লোকটা মসজিদ বানায় দেয় মাদ্রাসা বানায় দেয় এতিমখানা লিল্লা বোর্ডিং এ জমি দান করে ভালো না খারাপ গরিব মানুষকে রিক্সা কিনে দেয় গরিব মানুষদেরকে ঠেলা গাড়ি কিনে দেয় ভাইজান এমন কোনো ভালো কাজ নাই যেই কাজটা এই লোকটা করে না জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাদেরকে এত ভালো ভালো কাজ যেই লোকটা করলো বলুন তো এই লোকটা ইমানদার লোক কি না আমরা যেগুলোকে ইবাদত মনে করি কোনটা বাদ আছে বাবা পিছনের বাবার একটু কথা বলেন ভাইজান আমি খুব অসুস্থ সাড়ে পাঁচশো মাইল দূরের থেকে আসছি সাড়ে পাঁচশো এই আশাটাই তো কাম কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক খুবই আমি ক্লান্ত আমি আপনাদের একটু সহযোগিতা চাইতেছি আপনারা করতে রাজি আছেন বাবা আচ্ছা বলুন তো নামাজ রোজা হজ জাকাত তসবি তাহলিল কোরআন শরীফের তেলাওয়াত মসজিদ তিন তালা বানায় দিয়েছে কবরের স্থান তৈরি করে দিয়েছে লিল্লা বোর্ডিং ইয়াতিমখানা বানায় দিয়েছে বলুন তো ভাইজান সবগুলোই তো করেছে লোকটা পূর্ণ ইমানদার কি না এই লোকটা পূর্ণ ইমানদার আমাদের দৃষ্টিতে হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে নয় সম্মানিত ভাই সকল তার মানে কি মহান আল্লাহ বলেন নবী এই লোকগুলো সব আমল করেছে কিন্তু এই লোকগুলোর দোষ হলো মাত্র একটা জোরে বলেন কয়টা জোর সে মারেন কয়টা জোর হইল না কয়টা শেষবার কয়টা 
নামাজ ঠিক রোজা ঠিক হজ ঠিক জাকাত ঠিক ভাইজান দান খয়রা ঠিক মসজিদ মাদ্রাসায় তিমখানা এরপরে কবরস্থান সব ঠিক দোষ কয়টা একটা আল্লাহ বলেছেন শুধু এই দোষটা যদি তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সবগুলি আমল বাতিল করে দিয়া সরাসরি জাহান নামে ঢুকা বজরে কন্যা উজুবিল্লা দলিল হলো আপাত মেনু না বিবাহিল কিতাবি অতাক ফুড়ু না বিবাহ সবান আল্লাহ কন সবাই ওই দিকে যাওয়ার টাইম নাই সম্মানিত ভাই সকল বলতে পারেন যে গুজুর তাহলে বলুন তো দেখি ওই দোষটা কোন দোষ যেই দোষ থাকলে পরে নামাজ পড়ে লাভ হয় না রোজা করে রোজা কবুল হয় না কোরআন শরীফ পড়ে সওয়াব পাওয়া যায় না সেই দোষটা কি দোষ সেই অপরাধটা কি অপরাধ ভাইজান যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে কোরআনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনেন বলতে পারি ভাইজান হতে পারে আজকের এই মাহফিল হেদায়তের জড়িয়া হতে পারে আমি বেশি সময় আলোচনা করব না এক পর জাল্লা বলেন সব ঠিক আছে দোষ হলো এক সেই দোষটা হলো পরে আমার সাথে আল্লাহ আকবার বলেন সব বাংলা কথা হলো কোরআন শরীফ দিয়া এই পৃথিবীতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করেন পার্লামেন্ট পর্যন্ত যত দপ্তর আছে সবগুলি কোরআনের আইন দিয়ে চলুক এইটা তারা চায় না এইটা তারা চায় না কথা বলেন আছে না নাই পারি নামাজও পড়ে রোজাও করে হজও করে জাকাতও দেয় আমল আকলা সবগুলো ঠিক আছে কিন্তু কোরআনের সমাজের কথা বললেই তারা রাজনীতি মনে করে কোরআনের সমাজের কথা বললেই তারা রাজাকার মনে করে আছে না নাই আল্লাহ বলেছেন সব আমল এদের ঠিক থাকলেও শুধু এই আমলটা যদি এই দোষটা যদি তাদের কাছে থাকে সব আমল বাতিল করে দিয়ে জাহান নামে যাওয়া লাগবে কথা কন ঠিক না বে ঠিক এবার বলুন তো কোরআনের আইন কায়েম হয়ে গেলে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে নাকি সৌদি আরবে আমার এক বন্ধু চাকরি করেন এক হাজি সাহেব হজ করার জন্য গিয়ে অজুখানার মধ্যে একটা ঘড়ি হারায় ফেলেছে ভাইজান বুঝতেছেন আমার ভাষা বোঝেন তো আপনারা আমি তাপসির করতেছি তাপসির এখনো শুরু করিনি করি নেই যাই নেই এখনই চলে যাব ইনশা আল্লাহ আমাকে কয় দোস্ত এই ঘড়িটা হারার পর কমপক্ষে তিন ঘন্টা পর্যন্ত তার স্মরণ নাই যে ঘড়ি হারাইছি তিন ঘন্টা পর হঠাৎ স্মরণ হয়ে গেল যে সর্বনাশ আমি ঘড়ি রাখলাম কোথায় ফেলাইলাম কোথায় স্মরণ হয়েছে মসজিদের অজুখানায় ছেড়েছে দ্রুত গতিতে সেখানে যাওয়ার পর দেখে ভাইজান আল্লাহর কসম অল্লাহি বিল্লাহি তাল্লাহি অজুখানার যেই পিলারের যেই জায়গায় ঘড়িটা রেখেছিল ওই পিলারের ওই জায়গায় ঘড়িটা আছে এক সুলো নস্বর হয় নাই জোরে কনসবাহান আমি জিজ্ঞাসা করলাম দোস্ত তাহলে সেখানে মনে হয় কোনো লোক মনে হয় ঢোকে নাই আমাকে কয় তুমি বলো কি হজ্জের মৌসুম হাজার হাজার লোক ঢুকছে বাড়াইছে সোমান আল্লাহ কন তারপরও ঘড়ি হারাইল না কেন দোস্তর মুখ থেকে ভাইজান কোরআনের আইনের প্রশংসার কথা চলে এলো সৌদি আরবে একটা আইন আছে সর যদি চুরি করে হাত কেটে দাও আসার বলেন সর চুরি করলে হাত কেটে দাও মহিলা চোর হোক পুরুষ চোর হোক পুরুষ চোর হোক মহিলা চোর হোক চুরি করলে যদি ধরা পড়ে প্রমাণ থাকে হাত কেটে দাও বিধান টাকার এই বিধানটা সেখানে থাকার কারণে সেই দেশে স্বর্ণের দোকানগুলো খোলা থাকে কিন্তু স্বর্ণ হারায় না ঘড়ি পড়ি থাকলেও মানুষ নেয় না টাকার বস্তা পড়ি থাকলেও মানুষ নেয় না কোরআনের আইন আছে বলে কিন্তু মুসলমান যেই দেশে কোরআন আছে কিন্তু কোরআনের আইন নাই সেই দেশের কি ঘটনা জানার দরকার আছে না নাই আমার এলাকার ঘটনা কুড়িগ্রাম জানেন তো কুড়িগ্রাম একটা জেলার নাম কিন্তু নয়টা থানা আছে নয়টা উপজেলা আছে সেখানে অনেক বড় থানা এরকম বড় বড় থানা নয়টা আছে সম্মানিত উপস্থিতি সেই কুড়িগ্রামের লোক আমি আমার এলাকা একটা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তো একদিন কি করেছে জানেন 
পাতলা পায়খানা করে পলিথিনের মধ্যে প্যাকেট করেছে পাতলা পায়খানা বোঝেন তো আপনারা পলিথিনের মধ্যে প্যাকেট করার পর এই বেটা হাইওয়ে রাস্তা মানে বিশ্ব রোড রোডের পাশেই তার বাড়ি এবং তার পাশেই বাজারও রয়েছে বাজারের একটু আগ দিয়ে এই পায়খানার পটলাটা সুন্দর করে নতুন রুমাল দিয়ে পেছায়া বিশ্ব রোডের উপর ফেলায় রেখেছে রেখে আবার সে অনেক দূরে বসে তামাশা দেখতেছে যে দেখি তো পটলার অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি হয় বাস্তব কথা বাস্তব কোরআনের মা পেলে মিথ্যা কথা ওয়াজ করার আমার সুযোগ নেই সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে সন্ধ্যার পরে পরে এই ঘটনা ঘটায় সে অনেক দূরে বসে আছে তামাশা দেখতেছে যে পায়খানার পটলাটা দেখি কি হয় শেষ পর্যন্ত মোটর সাইকেল ওয়ালা যাইতেছে মোটর সাইকেলে লাইট দিয়ে যাইতেছে হাই লাইট দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি অনেক দূর থেকে লক্ষ্য করেছে পায়খানার পটলা সে তো জানে না পায়খানার পটলা নতুন রুমাল চক চক করতেছে আল্লাহর বান্দা দূর থেকে দেখেছে কাছাকাছি যখন গিয়েছে মোটর সাইকেল ব্রেক করে আসতে করে পটলাটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে দেখেছে সর্বনাশ নরম তুল তুলে পটলা গো না জানি কিছু এখানে আছে ওই পাশের লোকটা কিন্তু খিল খিল করে হাসতেছে আর তামাশা দেখতেছে এই লোকের কাছে ছিল সাইড ব্যাগ আস্তে করে সেন খুলে ভাইজান এই পটলাটা ব্যাগের ভিতর নিয়ে চিন্তা করল এখানে দেখার সুযোগ নাই যদি কোন দামি জিনিস থাকে এখানে দেখলে কি জানি চিন্তাই হয়ে যায় অতএ বাড়িতে যাই বউ বাচ্চা সবাই মিলে এই পটলা খুলে দেখব পটলার মধ্যে কি আছে পাশেই বাড়ি তারও বাড়িতে গিয়ে ডাক দিয়ে বলতেছে বিবি দরজা কোন দরজা যখন খুলেছে শুনেছি তার শ্বশুর শাশুড়ি তারাও সেদিন তার বাড়িতে অবস্থান করতেছে এখন যখন স্ত্রী দরজা খুলেছে ব্যাগটা আগায় দিয়েছে দেখো তো খুলের ভিতরে কি আছে সুন্দর একটা পটলা পাওয়া গেল নতুন রুমাল দিয়ে পেছানো আস্তে করে পটলাটা বের করার পর গিরোগুলো যখন খুলেছে ভিতরে একটা পলিথিন পেয়েছে ভাইজান পলিথিনটা যখন খুলেছে প্রথমে মনে করছে পরাডার ডাইল ডুল কেউ হয়তো রাখতে পারে কিন্তু পরে যখন খুলেছে দেখে হায় সর্বনাশ এটা তো পায়খানার পটলা আমার স্বামী এনেছে সৌদি আরবে কোরআন থাকার কারণে টাকা পড়ি থাকলেও মানুষ নেয় না ঘড়ি পড়ি থাকলেও মানুষ নেয় না সোনা পড়ি থাকলেও মানুষ নেয় না আজ এই দেশে কোরআনের আইন নাই পায়খানা টাকা পয়সা ঘড়ি তো দূরের কথা পায়খানার পোটলাও থাকে না কথা বলেন না কেন বাবা ঠিক না বেঠে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে কোরআনের আইনের দরকার আছে না নাই কিন্তু মুসলমান বাংলাদেশের মানুষগুলি কোরআন শরীফের আইন আমরা চাই না ছোট্ট করে একটা উদাহরণ দেই ভাই যান উদাহরণ দিলে মন খারাপ করিয়েন না যেহেতু কোরআন শরীফে আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে দিয়ে কোরআন শরীফে আল্লাহ ওয়াজ করেছেন জোরে কনসোবাহান ভাই যান নতুন নতুন কিছু তথ্য আজকে জানতে পারবেন আমি আপনাদের খেদমতে বলছি একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনারা কি রাজি আছেন একটা তাকবিদ্যান দেখে নিল্লা কি তাকবির কোরআন শরীফের আইন আমরা চাই না কিন্তু নামাজ পড়ি এরকম লোক আছে না নাই আচ্ছা ভাই যান আপনার বাড়িতে একটা পাঁচ বছরের সন্তান আছে হোক সেটা ছেলে হোক সেটা মেয়ে পাঁচ বছর বয়স এই সন্তানটা পায়খানা করেছে আপনার স্ত্রী এই পায়খানা ফেলানোর কোনো হাতিয়ার পাতি কিচ্ছু পায় নাই এই পায়খানা ফেলানোর জন্য আপনার স্ত্রী ভাত তুলে খাওয়া যে এই সামুজ এই সামুজ ব্যবহার করেছে ধরুন আর কি উদাহরণ দিচ্ছি সামুজ ব্যবহার করেছে আচ্ছা বলুন তো সকালবেলা যদি সামুজ দি পায়খানা ফেলানোর পর সন্ধ্যাবেলায় ওই সামুজ দিয়ে আপনাকে ভাত তুলে খাওয়ায় আপনি কি খাবেন বিশেষ করে সকালবেলার দৃশ্য যদি জানা থাকে যদি আপনি দেখে থাকেন সামুজ দি পায়খানা ফেলায়ছে ওই সামুজ দি সন্ধ্যাবেলায় ভাত তুলে দিলে আপনি যদি রুচিশীল মানুষ হন তাহলে আপনি খাইতে চাইবেন না কথা বলেন ঠিক না বেটি আপনার স্ত্রীকে বলবেন এই সামুজ দি সকালে তো পায়খানা ফেলাইছ আপনার স্ত্রী যদি বলে পানি দিয়ে ধুইছি কোনো সমস্যা নাই আপনি বলবেন কয়বার ধুইছ সেটা তোমার ব্যাপার এই মুহূর্তে সামুজ এখান থেকে সরাও কথা বলেন ঠিক না বেটি এই জায়গায় রুচি বাঙ্গালির টনটনা কিন্তু মুসলমান 
সকাল দশটার সময় এই পালি সারা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে আপনি এসেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লোক দাঁড়াইছে আছে না নাই ভাইজান বলুন তো দেখি সব দলের মধ্যে ভালো মন্দ মানুষ আছে না নাই সুন্দর মানুষ নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় আপনি তাকে রায়টা দিতে পারলেন না আপনি রায়টা দিলেন অন্য জায়গায় ডাইন হাত দিয়ে কামটা ফাইনাল করলেন রায়টা দিলেন ডাইন হাত দিয়ে সকাল দশটার এই ঘটনা বিশ্ব ভাইজান আপনাদেরকে বলি সকাল দশটায় এই ঘটনা ঘটানোর পর আপনি বাড়িতে গেলেন বাড়িতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে এগারো তারপরে বারো তারপরে বেলা একটা বেলা একটা যখন বেজে গেল তামাম বাংলাদেশের মসজিদগুলোর থেকে আজান শুরু হইয়া গেল আপনি নামাজও ছাড়েন না রায় কোন জায়গায় দিলেন খবর নাই নামাজও ছাড়েন না পাড়ি আছে না নাই আপনি আবার মসজিদে চলে গেলেন নামাজ পড়বেন অজু করার দরকার জোরে কোন আছে না নাই এবার আপনি অজু করার জন্য মসজিদের অজুখানায় ঢুকলেন ভাইজান অজুখানায় ঢোকার পর আপনি যখন সুন্দর করে অজু করা শুরু করলেন ডাইন হাতখানা যেই হাত দিয়ে রায়টা দিয়েছেন সেটাও ধুইলেন বাম হাতও ধুইলেন মুখ ধৌত করলেন শরীরের সবগুলো অজু করতে গেলে যেগুলো ধৌত করতে হয় সবগুলো আপনি ধৌত করলেন ধৌত করার পর মসজিদে ঢুকলেন মসজিদে ঢোকার পর আপনি সাইড রাখাত এই সুন্নত নামাজ পড়লেন এরপরে সাইড রাখাত আপনি জহরের ফরজ নামাজ পড়লেন তারপরে দুই রাখাত সুন্নত পড়লেন অনেকেই দুই রাখাত নফল পড়ে আমার ভাইরা বারো রাখাত নামাজ আল্লাহর দরবারে আদায় করার পর আপনি যখন আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে মোনাজাত শুরু করেছেন আল্লাহ ডাক দি কয় বান্ধারে সকাল দশটার সময় তোমার যেই স্ত্রী ভাত তুলে খাওয়ার সামজ দি পায়খানা ফেলাইছে বিকাল বেলা পানি দিয়ে ধৌত করার পর ওই সামজ দি ভাত তুলে দিতে ওই ভাত খাইতে তোমার যেরকম ঘেরি না হয় পালি সারা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ময়দানে সকাল দশটার সময় ভালো লাগটাকে ভালো মানুষটাকে তুমি রায় দিতে পারো নাই বে জায়গায় তুমি রায়টা দিয়ে সোয়ের পরে তুমি মসজিদের উজুখানায় অজুর পানি দিয়া যত এই হাত দুখানা আদৌত করো না কেন বারো রাখাত নামাজ পড়ার পর আপনা আমার দরবারে যখন তুমি মোনাজাত করা শুরু করেছ এই মোনাজাত কবুল করতে আমি আল্লাহর ওই রকম ঘেরি না হয় যেই রকম ঘেরি না ওই সামুজ দি ভাত তুলে দিতে হয় কথা বলেন ঠিক না বেঠি বাংলাদেশের মুসলমান घातिक बाटपार एटाह भलो कर ठीक ना बेटी शुरू करते चाहिए सद्दाम फांसर कथा आज के तापसर आज सोबान अल्लाह आगे অনেকের মাথা ঘুরে গেল ঘোড়ার নাজিল হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে সাদ্দামের ফাঁসি হইল দুই হাজার সালের পরে কিভাবে এটা সম্ভব হইল কথা কন ঠিক না বেঠি ভাইজান ইরাকের যুদ্ধের কথা হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে সেই আলোচনা আজকে আপনাদের খেদমতে করব যেখান থেকে সাদ্দামের ফাঁসি সেখান থেকে শুরু হবে মুসলমানের হাসির কথা জোরে কন আল্লাহ আকবার মুসলমানদের সুদিন আসতেছে সামনে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় পশ্চিম দিগন্তে অস্তু যায় এটা যেরকম চিরন্তন সত্য কথা মহা সত্য কথা তার চাইতেও সত্য কথা হলো মুসলমান ক্ষমতায় যাইয়া কোরআন শরীফ দিয়া তামাম বিশ্ব শাসন না করা পর্যন্ত এই পৃথিবীতে কে এমন সংগঠিত হবে না তার চাইতেও মহা সত্য কথা কথা বলেন ঠিক না বেঠি কোন মহিলার যখন ডেলিভারির সময় আসি অবস্থা বেগতিক দেখলে আপনারাই বলেন ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয় হয় না ভাই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় না ভাই দেখবেন যখন ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয় তখন এই মহিলার স্বামী মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায় চোখের পানি টলমল করে ভাইজান মুখের মধ্যে দুঃখ বোধের চিহ্ন চলে আসে কঠিন টেনশনে থাকে প্রাণ প্রিয়া স্ত্রী আজকে অপারেশন করে বাচ্চা বের করা লাগবে বাঁচবে না মরবে বাঁচবে না মরবে এই চিন্তা ভাইজান বলেন আছে না নাই 
এই মহিলার যিনি আব্বা আম্মা টেনশন আছে না নাই শ্বশুর শাশুড়ির টেনশন আছে না নাই পরিবারের সদস্যদের টেনশন আছে না নাই সবাই টেনশন করতে আছে ভাইজান কিছুক্ষণ পরে যখন সংবাদ চলে আসলো সিজার হয়েছে পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছে সুবান আল্লাহ বলেন তখন যেই লোকগুলো টেনশন করলো এই স্বামী পালসার মোটর সাইকেল নিয়া দ্রুত গতিতে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জের ভাইজান জমজমাট শহরের মধ্যে চলে যায় যাওয়ার পরে মিষ্টির দোকান খুঁজে বের করে সেখান থেকে মিষ্টি ক্রয় করে এই মিষ্টিগুলো কিনে আনে ভাইজান যেই লোকটা কিছুক্ষণ আগে টেনশনে মরে সেই লোকটা সন্তান সহিসালামতে প্রসব হয়েছে মিষ্টি কিনে সেই সন্তানের জন্য মিষ্টি মানুষকে খাওয়ায় মিষ্টি বিতরণ করে এই কথাটা বুঝে থাকলে বলুন তো ঠিক না বেঠি এটা যদি ঠিক হয় ভাইজান আজকে তামাম পৃথিবীতে যেখানে মুসলমান যেখানে কোরআন যেখানে ইসলাম যেখানে ওলামায় কেরাম সেখানে তাদের উপর চলছে বড় বড় নির্যাতন কথা বলেন ঠিক না বেঠি মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই তামাম পৃথিবীতে মুসলমানদের আজকে প্রসব বেদনার মতো কষ্ট শুরু হয়েছে কথা বুঝে থাকলে বলেন ঠিক না বেঠি ভাইজান মুসলমানদের প্রসব বেদনার মতো কষ্ট শুরু হয়েছে মুসলমান রাজার জন্য ঠিক মতো ঘুমাতে পারে না মুসলমানরা শান্তিতে ঘোরাফেরা করতে পারে না প্রসব বেদনার যেই কষ্ট মুসলমানদের সেই রকম কষ্ট শুরু হয়েছে আমার বন্ধুগণ প্রসব বেদনা কিন্তু বেশি সময়ের জন্য আসে না আমার ভাইরা সিজার করতে যতটুকু সময় লাগে এই সময়টুকু আপনাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ও সির এই মুসলমানদের ভাইজান একটা সন্তানের আবির্ভাব ঘটবে একটা সন্তানের জন্ম হবে সেই সন্তানটা হলো মুসলমানের কোরআন শরীফের বিজয় নামের সন্তান কথা বলেন ঠিক না বেঠি মাইকলা ভাই আগে সংবাদ পাঠাইছিলাম একটা ঘরে অন্তত কানে দেন না হলে আমি ওয়াজ করতে পারবো না